ഹായ് ഗൈസ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഇവിടെ ഒരു വീഡിയോ ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഒരു ഓട്ടോമാറ്റിക് വണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എം ടി വണ്ടി സെമി ഓട്ടോമാറ്റിക് വണ്ടി ഓടിക്കുന്നതെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ആദ്യമായിട്ട് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം ഇതിന് രണ്ടേ രണ്ട് പെഡലേ ഉള്ളൂ ഒന്നൊരു ആക്സിലേറ്റർ പെഡലും ഒന്നൊരു ബ്രേക്ക് പെഡലും നമ്മൾ പിന്നെ വേറൊരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കണം ഒരു കാരണവശാലും ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ലെഫ്റ്റ് ഫുഡ് നമ്മുടെ ലെഫ്റ്റ് ലെഗ് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് രണ്ടിൻ്റെ അകത്തും ചവിട്ടാൻ യൂസ് ചെയ്തേക്കരുത് ഇതങ്ങ് മാറ്റി വെച്ചാക്കണം സാധാരണ നമ്മൾ ഈ ലെഗ് എപ്പോഴും ക്ലച്ചിൽ അല്ല യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ ഇതിന് ക്ലച്ച് ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ലെഫ്റ്റ് ഫുഡ് അങ്ങ് മാറ്റി വെച്ചേക്കുക റൈറ്റ് ഫുഡ് വെച്ചിട്ട് ആക്സിലേറ്റർ പെഡൽ ബ്രേക്ക് പെഡൽ മാത്രമേ ചവിട്ടാൻ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം പിന്നെ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് മൂന്ന് ഡ്രൈവിംഗ് മോഡ്സ് ആണുള്ളത് ഒന്നൊരു ന്യൂട്രൽ ഒന്നൊരു റിവേഴ്സ് ഒന്നൊരു ഡ്രൈവ് ഇതാണ് മൂന്നും ഓട്ടോമാറ്റിക് മോഡിൻ്റെ അകത്തുള്ള മൂന്ന് മോഡുകൾ നമ്മൾ പിന്നെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എപ്പോഴും ഗിയർ മാറുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മൾ ബ്രേക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്തിരിക്കണം അതായത് ഇപ്പം നമുക്ക് ന്യൂട്രലിൽ നിന്ന് നമ്മൾ റിവേഴ്സിലോട്ട് എടുത്തിടുവാണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ ന്യൂട്രലിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഡ്രൈവിലോട്ട് എടുത്തിടുവാണെങ്കിൽ എപ്പോഴും ബ്രേക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്തിരിക്കണം ഇല്ലാത്ത പക്ഷം ഗിയർ വീഴത്തില്ല ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാം ഇപ്പം നമ്മുടെ വണ്ടി എന്താ ന്യൂട്രലാണ് കിടക്കുന്നത് നമ്മൾ ബ്രേക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നില്ല നമ്മൾ വേണ്ട റിവേഴ്സിലോട്ട് എടുത്തിട്ട് ഇവിടെ നാണ്ട നോബ് റിവേഴ്സിലാണ് പക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം ഇവിടെ ഡയലിൻ്റെ അകത്ത് കാണിക്കുന്ന പോലെ ഗിയർ റിവേഴ്സിലോട്ട് വീണിട്ടില്ല അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പം എന്താണ് നമ്മൾ ബ്രേക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് വീണ്ടും ന്യൂട്രലിൽ എടുത്തിട്ട് റിവേഴ്സിലോട്ട് ഇട്ടാൽ മാത്രമേ ഏതാണ്ട് ഇവിടെ കാണുന്ന പോലെ നമ്മുടെ ഗിയർ വീണിട്ടുള്ളൂ പിന്നെ ഇതിൻ്റെ അകത്തുള്ള ഒരു മോഡെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതൊരു മാനുവൽ മോഡാണ് മാനുവൽ മോഡിൻ്റെ അകത്ത് നമുക്കുള്ളതൊരു ഡൗൺ ഗിയർ ഡൗൺ ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ അപ്പ് ചെയ്യാം മൈനസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഗിയർ ഡൗൺ ചെയ്യാനും അപ്പം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഗിയർ അപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഇപ്പോഴും ബ്രേക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് വേണം അതായത് മാനുവൽ മോഡിൽ ഓടുന്നതിന് ഇടയ്ക്ക് ബ്രേക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ട അത് ശ്രദ്ധിച്ചോണം മാനുവൽ മോഡിലല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത് നമ്മൾ ഒരു മോഡിൽ നിന്ന് അപ്പുറത്തെ അതായത് ഡ്രൈവിൽ നിന്ന് മാനുവലിലോട്ട് പോകണമെങ്കിൽ ഗിയർ അപ്ലൈ ബ്രേക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ട ഡ്രൈവിൽ നിന്ന് മാനുവലിലോട്ട് പോകണമെങ്കിൽ ബ്രേക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ട പക്ഷേ ഡ്രൈവിൽ നിന്ന് ന്യൂട്രലോട്ട് പോകണമെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ റിവേഴ്സ് മോഡിലോട്ട് പോകണമെങ്കിൽ ബ്രേക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യണം എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഇതാണ്ട് എന്താ പറയുന്നത് ഡ്രൈവിൽ നിന്ന് എടുത്ത് മാനുവലിലോട്ട് ഇട്ടു അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം ഇവിടെ കാണുന്ന പോലെ ഇപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഗിയർ മാനുവലിലാണ് കിടക്കുന്നത് എന്നിട്ട് ഇപ്പം നമ്മൾ എന്താ പറയുക അപ്പ് 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 അതായത് പ്ലസ് ഐക്കണുള്ള അപ്പിലേക്ക് ഡൗൺ ചെയ്ത് അപ്പ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും ഗിയർ ഓരോന്നോരോന്നായിട്ട് അപ്പ് ചെയ്തോളും പിന്നെ ഇതിൻ്റെ അകത്തുള്ള ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് ഗിയർ ഡൗൺ ആയിക്കോളും ഇപ്പം എന്താ പറയുക നമ്മൾ മാനുവൽ മോഡിൽ ഇട്ടൊരു അമ്പത് അറുപത് പോവുക ഇടയിൽ പെട്ടെന്ന് നമ്മളൊരു ബ്രേക്ക് പിടിക്കേണ്ടി വന്ന് സ്പീഡ് താഴുകയാണെങ്കിൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി അത് ഗിയർ ഡൗൺ ചെയ്തോളും അതായത് നമ്മുടെ ക്ലച്ചിന് ലോഡ് വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ ക്ലച്ച് അടിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി ക്ലച്ചിന് കംപ്ലൈൻറ്റ് വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ആ ഒരു ഫീച്ചർ പക്ഷേ അപ്പ് ചെയ്തില്ല ഇപ്പം എന്താ പറയേണ്ട ഫസ്റ്റിലേക്ക് വീണ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഫസ്റ്റ് തന്നെ ആയിരിക്കും നമുക്ക് ഗിയർ അപ്പ് ചെയ്യാന്നുള്ളത് നമ്മൾ മാനുവലായിട്ട് തന്നെ ചെയ്യണം അതാണ് ഇതിൻ്റെ അകത്തുള്ള മെയിൻ മൂന്ന് മോഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ ഈ വണ്ടി നമ്മുടെ എന്താ പറയുക ഒരു ഏഴ് ഓട്ടോമാറ്റിക് വണ്ടി ഇതൊരു സെലേറിയോ ആണ് സെലേറിയോ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ എപ്പോഴും നമ്മൾ ഇത് കണ്ടോ ഇവിടെ ഒരു എന്താ പറയുക ഫുഡ് ബ്രേക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഐക്കൺ ഉണ്ട് നമ്മൾ ബ്രേക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് എന്താ പറയുക ഗിയർ ന്യൂട്രൽ ഇട്ടിട്ട് മാത്രമേ നമുക്ക് വണ്ടി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ഇപ്പോൾ ഒന്നുകൂടെ കാണിച്ചു തരാം ഏതാണ്ട് ഡ്രൈവിലോട്ട് ഇടാൻ വേണ്ടി ബ്രേക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് ഡ്രൈവിലോട്ട് ഇടുന്നു റിവേഴ്സിലോട്ട് ഇടാൻ വേണ്ടി ബ്രേക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് റിവേഴ്സിലോട്ട് ഇടുന്നു റിവേഴ്സിലോട്ട് ഇട്ടിട്ട് നമ്മൾ എന്താ പറയുക ബ്രേക്ക് ചെയ്യുന്ന കാലെടുക്കുമ്പോഴത്തേക്കും വണ്ടി അങ്ങ് ഉരുളാൻ തുടങ്ങിക്കോളും ഇപ്പോൾ ഒരു സർഫസ് പ്രോപ്പർ ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ് സ്വൽപ്പം ആക്സിലേറ്ററും കൂടെ വേണേൽ കൊടുക്കുക പക്ഷേ രണ്ടൊരു വണ്ടി വരണ്ടോളും അതായത് ഈ ഒരു ലെഗ് മാത്രമേ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യാവുള്ളൂ ഈ ലെഗ് മാറ്റി വെച്ചേക്കണം അത് എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യമാ